హాయ్ అండి నేను మీ మాధవిని ఈరోజు మనం మునక్కాయలు ఎండు చేపలు కలిపి పులుసు ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చో చూద్దామండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చాలా సింపుల్ గా ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చో చూపిస్తాను తప్పకుండా ట్రై చేసి ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్స్ ద్వారా తెలియచేయండి మరి ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తాను ఫస్ట్ మీరు ఒక నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా చింతపండుని ఒక పది నిమిషాల ముందు ఇలా వాటర్ లో వేసి నానబెట్టి పెట్టుకోండి ఇక్కడ నేను యాభై గ్రాములు మెత్తాళ్లు తీసుకున్నానండి మెత్తాళ్లు ఈ విధంగా ఉంటాయి మీకు చూడడానికి వీటిని ఇలా కట్ చేసుకోవాలి ఈ తల ఉంది కదా ఈ తల భాగం ఈ వైపు తిప్పి ఇక్కడ నుంచి ఈ పొట్ట భాగం నుంచి ఈ తల వరకు తీసేసేయాలి కొంతమంది ఈ తల భాగంతో సహా వేసుకుంటారు ఈ తీసేస్తేనే బాగుంటుందండి ఈ చివర ఈ తోక సైడ్ ఈ కొంచెం ఇలా తుంచేసేయండి చూసారా ఈ తల ఈ తోక తీసేసిన తర్వాత మధ్యలోది వేసుకోవాలి మనం ఇక్కడ మనకి బ్లాక్ గా ఉంటుంది పొట్ట దగ్గర ఈ బ్లాక్ పార్ట్ మొత్తం తీసేసేయాలి తీస్తే మీకు ఈ విధంగా వస్తుంది ఇలా వచ్చిన దాన్ని ఇలా ఒక కుండలో వేసుకోండి పులుసు చేపల పులుసు ఎప్పుడైనా కుండలో చేసుకుంటే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది రెండు మూడు రోజులైనా కానీ టేస్ట్ పెరుగుతుందే కానీ తగ్గదండి మీకు ఒకటి దగ్గరగా చూపిస్తున్నాను చూడండి ఈ విధంగా సైడ్ ఈ పొట్ట భాగం ఉంది కదా ఇక్కడ పట్టుకొని ఇలా తుంచేయండి ఈజీగా తునిగిపోతుంది చూసారా ఈ చివర ఈ తోకని ఇలా కట్ చేసేయండి అంతే ఈ విధంగా తుంచుకోవాలి ఇలా తుంచుకొని అన్ని ఇలా వేసుకోండి ఒక కుండలో ఇలాగే ఈ మెత్తాలన్నింటినీ ఇలా తుంచుకోండి అన్ని ఈ విధంగా క్లీన్ చేసి పెట్టుకోవాలి తల తోక తీసేసి మనకు అడుగుని ఇసుక వచ్చింది చూడండి ఈ ప్లేట్లో చూసారా మన ఇలా ఇసుక ఉంటుంది ఈ చేపల్లో ఈ ఇసుక మొత్తాన్ని క్లీన్ చేసుకోవాలి అంటే ఇవి మొత్తం తీసి పక్కన పెట్టేసుకోండి ఇవి పడేసుకోవచ్చు అండి ఇలా ఈ చేపలు తీసుకున్నాం కదా ఇలా క్లీన్ చేసుకున్న చేపల్లో కొంచెం వాటర్ పోసుకోండి మరి ఎక్కువ పోయొద్దు ఈ వాటర్ పోసి ఈ విధంగా అంటూ ఉండాలి దీంట్లో క్రవ కల్లుప్పు వేస్తున్నాను కల్లుప్పు వేసి ఈ విధంగా అనండి ఇలా అన్నామంటే మనకి ఎక్కడైనా ఇసుక ఉన్నా కానీ అలాగే ఈ చేపలకి పైన పులుసులు ఉంటాయి కదా ఈ పులుసులు ఇవన్నీ ఊడొచ్చేస్తాయండి బాగా శుభ్రంగా తెల్లగా వస్తాయి చేపలు కూడా రెండు మూడు సార్లు ఈ విధంగా క్లీన్ చేసుకోవాలి క్లీన్ చేసుకుంటేనే శుభ్రంగా అవుతాయి చూసారా ఈ విధంగా చూడండి వాటర్ ఎలా వచ్చాయో దీంట్లో ఇంకొంచెం వాటర్ పోసుకొని శుభ్రంగా కడిగి వాటర్ని పారబోయండి ఈ చేపలు తీసి పక్కన పెట్టేసుకోండి ఈ వాటర్ని పారబోసి ఇంకొకసారి క్లీన్ చేసుకోవాలి సేమ్ అదే ప్రాసెస్ లో మరొకసారి ఈ చేపలు అన్నింటినీ శుభ్రం చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఒక మునక్కాయ తీసుకొని ఇలా ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోండి ఒక టమాటా ఒక ఉల్లిపాయ తీసుకోండి ఈ మునక్కాయల్ని ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఈ టమాటా ఆనియన్ కూడా కట్ చేసి పెట్టుకోండి అలాగే ఈ టమాటాను కూడా ఇలా ముక్కలుగా కట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు స్టవ్ పైన కుండ పెట్టుకొని దీంట్లో మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఆయిల్ వేసుకోండి పులుసులకి కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువ ఉంటేనే బాగుంటుందండి టేస్ట్ ఈ ఆయిల్ కాస్త కాగిన తర్వాత దీంట్లో ఒక్క చిటికెడు మెంతులు వేసుకోండి పులుసుల్లో మెంతులు వేసుకోవడం వల్ల మంచి స్మెల్ ఉంటుంది టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఈ మెంతులు ఇలా వేగిన తర్వాత దీంట్లో పోపు దినుసులు వేసుకోవాలి ఆవాలు జీలకర్ర శనగపప్పు మినపప్పు అన్ని కలిపి ఒక టేబుల్ స్పూన్ వేసుకున్నాను యావాలు చిట్పట్లాడనివ్వండి యావాలు కూడా వేగిన తర్వాత ఒక మూడు వెల్లుల్లి రెమ్మలు ఇలా కచ్చాపచ్చాగా దంచి వేసుకోండి ఈ వెల్లుల్లి కూడా కాస్త వేగనివ్వండి ఈ వెల్లుల్లి కూడా కాస్త వేగిన తర్వాత దీంట్లో మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకుని ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోండి ఈ ఉల్లిపాయలు ఎక్కువ వేగాల్సిన అవసరం లేదండి లైట్గా వేగితే సరిపోతుంది పులుసులకి మరీ ఎక్కువ వేగాల్సిన అవసరం లేదు ఈ ఉల్లిపాయలు వేగేటప్పుడు దీంట్లో కొంచెం ఉప్పు వేసుకోండి తొందరగా మగ్గిపోతాయి ఉల్లిపాయలు ఈ పులుసులకి ఎప్పుడైనా మీరు కల్లుప్పు వాడండి కల్లుప్పు వాడడం వల్ల పులుసులు మరింత రుచిగా ఉంటాయి మామూలు సాల్ట్ కంటే కల్లుప్పు వేసుకుంటేనే బాగుంటుంది ఈ ఉల్లిపాయ మగ్గేటప్పుడే దీంట్లో ఒక రెమ్మ కరివేపాకు వేసుకొని వేయించుకోండి ఈ కరివేపాకు కూడా కాస్త వేగింది అనుకున్న తర్వాత మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న మునక్కాయ ముక్కలు వేసుకోండి దీంట్లోనే ఈ టమాటా ముక్కలు కూడా వేసేయండి వేసేసి మొత్తం బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా మొత్తం ఒకసారి కలుపుకున్న తర్వాత దీనికి మూత పెట్టండి మూత పెట్టి సిమ్లో పెట్టి కాస్త మగ్గనివ్వండి ఈ ఆయిల్లో ఇవన్నీ కాస్త వేగితే బాగుంటాయి ఇప్పుడు మూత తీసి ఒకసారి మొత్తం కలుపుకోండి చూసారా టమాటా కూడా మనకి బాగా మగ్గిపోయింది ఇలా కాస్త మగ్గితే బాగుంటుంది ఇలా మొత్తం ఒకసారి కలుపుకున్న తర్వాత దీంట్లో ఇప్పుడు మనం పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకోండి కారం ఒక టీ స్పూన్ వేసుకుంటున్నాను ఇంకొంచెం వేసుకుంటున్నాను మనం పులుసును పట్టి వేసుకోవాలండి కారము పులుసు కాస్త ఎక్కువైంది అంటే కొంచెం కారం యాడ్ చేసుకోవాలి కారము ఉప్పు దీంట్లోనే ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసుకుంటున్నాను ఇవన్నీ వేసుకొని మొత్తం ఒకసారి కలుపుకోండి కరెక్ట్ గా కారం నేను ఎంత వేసాను అంతే క
మనం ముందుగా నానబెట్టుకున్న ఈ చింతపండు గుజ్జుని ఈ విధంగా పోసుకోవాలి పిప్పి తీసేసేయండి ఈ పులుసు మొత్తం పోసుకున్న తర్వాత దీంట్లో ఈ చేపలు వేసుకోండి దీంట్లో వాటర్ పోసుకోవాలి మీకు పులుసు ఎంత కావాలి అనుకుంటున్నారో చూసుకొని వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి కొంచెం పల్చగా కావాలి అంటే కొన్ని వాటర్ ఎక్కువ వేసుకోండి పులుసు కాస్త తక్కువ కావాలి అనుకుంటే అంటే కొంచెం చిక్కగా కావాలి అంటే వాటర్ కొంచెం తగ్గించుకోండి సరిపోతుంది మనకి ఉడికే లోపలికే చిక్కగానే అయిపోతుందండి ఇవి మునక్కాయలు ఉడకాలి కదా మునక్కాయ ఉడకాలంటే కాస్త టైం తీసుకుంటుంది అందుకని వాటర్ కొంచెం ఎక్కువే వేసుకోండి ఈ విధంగా ఉంటే సరిపోతుందండి చూసారా ఇలా ఉంటే సరిపోతుంది ఎందుకంటే మనకి ఉడికేటప్పటికే ఆయిల్ పైకి తేలి చిక్కగా వస్తుంది పులుసు అలా రావాలి అంటే వాటర్ ఈ విధంగా ఉండేటట్టు పోసుకోండి ఇలా పోసుకున్న తర్వాత ఒకసారి మొత్తం కలుపుకొని టేస్ట్ చూడండి ఉప్పు కారం పులుపు అన్ని కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా అని ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఒకవేళ ఉప్పు కారం సరిపోలేదు పులుపుకి తగ్గట్టు అంటే కొంచెం ఉప్పు కారం వేసుకోండి సరిపోతుంది ఇలా మొత్తం కలుపుకున్న తర్వాత దీనికి మూత పెట్టండి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఆయిల్ పైకి తేలేంత వరకు ఉడికించండి లేదా పులుసు కాస్త చిక్కబడేంత వరకు ఉడికించండి ఇప్పుడు మూత తీసి చూడండి చూసారా ఆయిల్ మనకి పైన తేలుతూ ఉంది కదా పులుసు కూడా కాస్త చిక్కబడింది ఇలా చిక్కబడిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కొత్తిమీర కావాలంటే మీరు కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకోవచ్చు అంతే అండి చాలా సింపుల్ ఇది మీరు చేసిన రోజు కంటే ఈ పులుసు పక్క రోజుకి ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుంది మామిడికాయలు ఉన్నాయనుకోండి మామిడికాయ ముక్కలు వేసుకున్నా కానీ సూపర్ గా ఉంటుంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి చాలా ఈజీ కదా చేపల పులుసు తయారు చేసుకోవడం ఈ మునక్కాయలు చేపల పులుసు ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది ట్రై చేసి ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్స్ ద్వారా తెలియచేయండి ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ మనాషఫ్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి